，不知不觉中，肖战出道近乎七年了，总感觉弹指一挥间，认识肖战的时间很短。而肖战更是通过自己的不懈努力，一步一个脚印，获得了业内的肯定和表扬，更得到了观众们的大力支持。值得一提的是，业内人士时不时点评肖战，一致认为肖战非常清醒，努力。在困境中，肖战不卖惨。当身居高位时，肖战也不会狂妄自大，这就是肖战的态度。据悉，有一位业内在网上分享了自己对肖战的看法态度，认为肖战志存高远。在经历困境时，肖战从来都不会向粉丝卖惨；而当自己身居高位，站在流量的顶峰时，肖战也不会狂妄，非常清醒的艺人，可以用志存高远来形容。其实这就是真实一面的肖战。出道差不多七年了，一直都有人有色眼镜看肖战，殊不知肖战已经大不相同，全方位提升明显，离不开背后辛苦付出和努力。从粉丝们的反响来看，粉丝们都非常认同，也正是喜欢追随肖战的重要原因。肖战能够给人积极向上的正能量，也能不断激励人勇往直前、迎难而上。这样的肖战让人敬佩。肖战获得这么多荣誉，完全是努力的结果。总之，祝福肖战。时间线这么长，肖战眼光深远，事实证明肖战的选择没有错。如今的肖战，不用多说了。身份地位发生了翻天覆地的变化，唯一没有发生改变的就是肖战的态度。做人做事，肖战没得黑。网上有博主爆料，肖战已经连续四年入围世界十大帅哥，每一次都不是垫底。肖战的排名都非常靠前，无论是颜值、气质还是演技实力，肖战展现出来的姿态无可匹敌，海外影响力也持续扩大。值得一提的是，肖战就是可以用“有口皆碑”来形容世界范围内，肖战口碑很好。提到肖战都是赞不绝口。据悉，青年演员、歌手肖战已经连续四年被评为世界十大帅哥，这还只是肖战颜值领域中的一个小成就。抛开实力、正能量和作品，肖战在颜值这一块已经获得了不计其数的大奖，最帅面孔、最时尚艺人等根本数不过来。再加上肖战多次凭借作品和角色实现破圈、跨界、闯世界，肖战的海外影响力持续扩大。这就是肖战努力的结果，非常棒。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示肖战实至名归，本身就是一位有颜值、有实力的优质偶像，群众的眼睛都很雪亮。记住肖战，喜欢肖战，支持肖战，合情合理。更重要的是，肖战经典作品非常多，《余生请多指教》《斗罗大陆》《陈情令》等，每一部作品都享誉盛名，海内外有口皆碑。总之，恭喜肖战。还是那句话。优秀的演员肖战不接受反驳，寄希望于肖战可以继续努力，不要忘乎所以，更不要骄傲自满，要坚守初心，继续保持清醒头脑，勇毅前行，继续带来更多的好作品。网上有所谓的公关高层爆料，双顶刘耀加盟时装周，分别是肖战和蔡徐坤，都是鼎鼎有名的实力派歌手。不仅如此，还透露目前已经在办理签证，会在二月下旬飞往参加。值得一提的是，仅仅是肖战的话题，阅览量已经破亿，这样的爆料自然而然吸引来了非常多粉丝关注。据悉，有一位公关高层投稿时装周的嘉宾阵容，其中就包括肖战和蔡徐坤双顶流。其实每位艺人都有自己的话题，奈何网上总有人将两位艺人放在一起，都在爆料肖战和蔡徐坤都要出席米兰时装周。对于肖战来说，网上关于肖战和米兰时装周的话题阅览量已经破亿，还是那句话，只要涉及到肖战，话题阅览量和评论量不会少。从粉丝们的反响来看，大家的态度就是专注自家，在这个基础上跟着官方走，吃瓜不信瓜，一切以官方发布为准。确实如此，一直以来，网上关于肖战的消息就层出不穷，各种各样的爆料更是满天飞，是真是假谁也不知道，这种情况无法改变。因此，只能做到专注自家，谨言慎行，跟着官方走。总之，毫无疑问，期待肖战的舞台，前提条件是官宣，要得到举办方和肖战的确认。肖战是演艺圈里一位非常有实力的艺人，也是海内外认可的优质偶像。肖战的事业发展非常顺利，期待肖战亲自为粉丝和观众揭晓惊喜。因为魏无羡，肖战火出圈了；因为肖战，《陈情令》也火得一塌糊涂。这就是彼此成就。记得曾经在《中国青年报》的采访中，当记者问肖战：“你觉得魏无羡是个怎样的人？你和魏无羡有什么相似之处？”当时的肖战是这么回答的。
魏无羡比较像向日葵，迎着阳光生长，然后遇到困难、遇到风雨也不会随便低头。而他跟魏无羡相似的地方，就是遇到一些困难的时候，不会轻易放弃，会想办法去解决它。没错，这就是如今的肖战，也是一直以来的肖战哲学。他永远是一颗向阳生长的向日葵，给人带来阳光和温暖。记得《陈情令》。制片人杨夏在物色角色的时候，一眼认定肖战就是被他的笑给吸引了，和小说中魏无羡那天生的笑脸完全契合。是的，肖战的眼睛会说话，长着一张微笑唇，少年感满满，笑起来真是世界都亮了。而肖战每一次的出现，总是给人谦逊、有礼、温暖、友善的样子，骨子里应该也是个充满着阳光的人吧？这样的人真的很讨喜，也会给人带来无尽的正能量。他遇到困难，永远不会低头，只会迎难而上，战胜一切。娱乐圈就是一个名利混杂的世界，充满着无数的竞争。在这样的环境下生存，实属不易。很多人说肖战是幸运的，一个素人出道，短短几年就有今天的资源和地位，真是让无数人望尘莫及。而我想说，肖战是最不容易的，没有人会像他这般还没享受到爆火的甜食。就已经提前遭遇了至暗的狂风暴雨，还好他用自己独有的坚毅、隐忍、智慧战胜了这一切。正如他自己所说：“我会想办法去解决。”魏无羡赢得了最后的沉冤昭雪，肖战也最终获得了自己的苦尽甘来。常言道：“戏如人生，人生如戏。”剧中的魏无羡年少成名，却因一场突如其来的噩耗，变成了江湖上人人喊打的大魔头，经历了身心的摧残和意志力的拷打。最终，凭着坚韧，为自己解开一道道谜，迎来沉冤昭雪的那一天。而现实生活中，数字事件就仿佛肖战的血洗不夜天，自己被倒戈相向的网暴弄得伤痕累累。然而，肖战从未想过自暴自弃，也并没有一蹶不振，用隐忍、智慧和坚韧走过了那段人生的至暗时光。重新站起来的肖战更加笃定、自信和勇敢了，用自己的行动去粉碎一切的诋毁。也用自己的作品来一次次打脸各种质疑。内娱艺人的作品之中，能够屡次在海外有着足够多成就的，估计就是肖战的作品了。他的《魏无羡》《顾伟》《顾一》也多少次让肖战获得海外的最佳男主称号。马来西亚《Wait》的最佳男主颁给了肖战的《顾伟》，这个结果一出来，粉丝们都快没有新鲜感了。毕竟《顾伟》不是第一个给肖战这个荣誉的角色，马来西亚的这个荣誉也不是肖战获得的首个海外荣誉。只能说粉丝们看的都太多了。顾魏是一个怎么样的人呢？他温文尔雅，对于自己的事业本着最纯粹的初心；他治病救人，对于自己的感情有着最明确的指向。他不喜欢与自己太过相似之人，对于自己的有着极高的要求，却不会将这份要求强加在别人身上。粉丝们经常用一户一位来表达对顾魏的喜爱。究竟是怎样的男人，大家才希望每一家都能够有呢？国内的观众们沉醉在顾魏的温柔之中，并不稀奇；而因为顾魏是肖战的缘故，海外的观众们也爱上了顾魏。也许是顾魏之前，他们先爱上的是肖战。如果顾魏的扮演者不是肖战，还会有这么多人喜欢着顾魏吗？这个问题的答案无人知晓，因为从一开始，肖战就是顾魏的唯一人选。肖战是在《陈情令》播出大爆之后，参加完宣传。在泰国演唱会与南京演唱会结束之后才进组的余生，请多指教。而他与该剧组的合作早在《陈情令》播出之前就已经敲定，并不是剧组看中了肖战的热度与流量，毕竟那时候的肖战依旧寂寂无名。在自家认定的男主在开机之前突然爆火，余生请多指教，剧组该是有多么惊喜啊！面对因为肖战而有的追加投资，剧组便也对肖战有了更多的偏爱。剧中的顾伟似乎就是另一个肖战。他的很多衣服都是肖战本人的私服，在成为顾魏的那段时光中，是肖战本人流量的沉淀期。那时候，无数网友都在观望肖战，看他是昙花一现还是星途璀璨，看他是否会因为进组减少爆火而有粉丝流转，看他是否能够经受住这时光流逝这道门槛。最终的结果，如今，现如今，马来西亚的魏最佳男主告诉了所有人答案：顾魏这个角色并不是肖战众多角色中最令他费心的。因为前有需要他本人献设的魏无羡，他拥有了可以分割自己与角色的能力，但顾魏却与魏无羡一样，给肖战带来了荣光，那是他自己的不懈努力成果。肖战的确是个好演员，他的每一个角色都没有雷同。
，不会让观众们产生审美疲劳的问题。而即使肖战有着这张足够让太多人忽视他演技的脸，依然不会有人认为他是个花瓶。因为魏无羡在前，他是因为夷陵老祖而爆；因为顾伟、顾一也在后，他们都是肖战在《陈情令》之后的作品，没有拉胯，没有掉链子。海外的奖项们，他们都替肖战拿回来了。